अगर आप एम एच टी सी टी ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव दे रहे हो तो ये नेक्स्ट फोर्टी फाइव डेज आपके लिए बहुत क्रूशियल होने वाला है और अगर आपने ये फोर्टी फाइव डेज में एक अच्छा रिविजन स्ट्रैटेजी फॉलो किया है तो आप अपने स्कोर को बहुत ही ज्यादा बूस्ट कर सकते हो हेलो एवरीबडी एम कौशिकी गुप्ता और इस वीडियो में मैं आपको एक रिविजन स्ट्रैटेजी देने वाली हूँ जिसमें मॉक टेस्ट की स्ट्रैटेजी डेली और वीकली टारगेट्स और कुछ लास्ट मिनट टिप्स भी देने वाली हूँ ताकि जब भी आप एग्जाम दो आप बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट और प्रिपेयर फील कर पाओ मेरे सेवन डेज स्ट्रक्चर में मैं थ्री डेज फिजिक्स और मैथ्स करती थी थ्री डेज केमिस्ट्री और मैथ्स करती थी और संडेज को मैं मॉक टेस्ट और रिविजन देती थी जो अगेन बहुत ही ज्यादा जरूरी है ऑल्सो ये जो छह दिन आपने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स किया है आप मेक श्योर करो कि आप हर रात उसे एक घंटा दो और रिवाइज करो आपने जो भी पूरा दिन किया है क्योंकि ये जो दिन ये रिविजन डेज है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने जो भी दिन भर में पढ़ा है वो आपको रिटेन करना है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर स्पेशली फोर्टी फाइव डेज और ये फोर्टी फाइव डेज में अगर आपकी रिविजन स्ट्रैटेजी एक अच्छी होगी तो आप एम एच में अपना स्कोर बहुत ही ज्यादा बूस्ट कर पाओगे अभी हमें ये तो समझ गया कि हमें रोज रात को रिवाइज करना है बट हम रिविजन कहाँ से करें और कैसे करें तो उसके लिए आप सबसे पहले कहाँ से करोगे आपने दिन भर जो भी पढ़ाई की है आप उसका मे बी आप शॉर्ट नोट से आपके पास स्पेशली फॉर केमिस्ट्री अगर आप कोई केमिस्ट्री का चैप्टर लियो फॉर एग्ज मोर स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक के चैप्टर्स तो आप सपोज एग्जाम्पल आपने अमाइंस पढ़ा तो उसमें जितने भी रिएक्शन है आप ट्राई करो उसको एक पेज में वो सारे रिएक्शन लिख दो और सिर्फ रिएक्शन होने चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए और उसमें अगर कुछ एडिशनल पॉइंट है लाइक टेम्परेचर या और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी आप उसको साइड में आप लिख दो और ये एक शीट है ये आपके पास हर ऑर्गेनिक के चैप्टर के तो होने ही चाहिए अभी फॉर फिजिक्स आपने अगर कोई चैप्टर पढ़ा है तो उसकी जितने भी फॉर्मूलाज है वो बहुत जरूरी है कि आप एक शीट में उसको लिख दो क्योंकि जब भी आप नेक्स्ट टाइम उसके न्यूमेरिकल्स करोगे या मे बी आप मॉक टेस्ट के लिए वो चैप्टर को रिवाइज करोगे तो आपको बस वो फॉर्मूलाज देखना है और मे बी कुछ टेक्स्ट बुक के पॉइंट्स देखने उससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और अब ये बात आई कि रिविजन कैसे करना है तो आपने ये जो नोट्स है जो आपने खुद के बनाए हैं ऑल्सो मेक श्योर करो कि आप खुद के नोट्स ही बना रहे हो आप कोई सर या टीचर के नोट्स आप रेफर कर सकते हो बट मेक श्योर करो कि आप खुद भी एक बार अपने नोट्स बना रहे हो ना फॉर रिविजन आप सिर्फ उसको स्किम थ्रू करो आप रिएक्शन को बस देख लो मे बी कुछ फॉर्मुलेज है वो आप एक बार वापस रिसाइड कर लो दैट इज बेसिकली हाउ यू आर गो रिवाइज जितना भी आपने दिन में किया अगर आपने कुछ न्यूमेरिकल्स किए हैं कुछ पी वाई क्यूज किए हैं कोई एम एच टी सी टी या जे डब्ल के एंड या तो वो आपको गलत आए हो या वो आपको नहीं समझाओ बस आप एक बार वो भी उसको गो थ्रू कर लो यही होता है बेसिक एवरी डे रिविजन जो आपको करना पड़ेगा मैथ्स को रिवाइज करने का एक कोई स्पेसिफिक ये रूटीन नहीं था मेरा मेरे को बस मैथ्स रोज प्रैक्टिस करना था मैं एज आई सेड मैंने फिजिक्स की मैथ्स और केमिस्ट्री और मैथ्स जिसमें आप मैथ्स लिटरली सिक्स डेज कर रहे हो और आपकी मैथ्स की जो नंबर ऑफ आर्स है वो भी ज्यादा ही होनी चाहिए क्योंकि मैथ्स आप हंड्रेड मार्क्स में दे रहे हो एंड इट इज अ लॉट आपके एक क्वेश्चन से दो नंबर आ रहे हैं तो आपको मैथ्स में ऑब्वियसली ज्यादा पुट इन एफर्ट डालना पड़ेगा एंड आई गॉट द हाइस्ट मार्क्स इन मैथ्स तो आपका ओवरऑल स्कोर भी मैथ्स की वजह से बढ़ जाएगा तो मेक श्योर करो कि आप मैथ्स में ज्यादा टाइम दो और ज्यादा एफर्ट भी दो मैथ्स आप रोज प्रैक्टिस तो करोगे बट आप मे बी वीक में कभी एक दिन लेके मे बी एक थ्री आर या टू आर लेके आप सिर्फ मैथ्स के मॉक टेस्ट दो नॉट द पी सी एम मॉक टेस्ट मैथ्स के सारे चैप्टर्स के मॉक टेस्ट दो उससे आपका मैथ्स का जो क्वेश्चनिंग uh, है और आपका जो सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो कैपेबिलिटी है वो भी बढ़ेगा और इन दी एंड आप एक बहुत ही अच्छा स्कोर लेके आ पाओगे नॉन संडे संडेज में मेरा स्पेसिफिकली एक होता था कि मैं रिविजन करूँ जो भी मेरे चैप्टर्स हो गए कुछ कुछ चैप्टर्स आपने ऑलरेडी किए होंगे ड्यूरिंग योर बोर्ड्स एंड थ्रू आउट द ईयर आपने कोई चैप्टर्स किए होंगे आप उसको रिवाइज करोगे क्योंकि आपको उसको भूलना बिल्कुल नहीं है एंड बाई रिविजन यू कैन ऑलवेज गिव मॉक टेस्ट फॉर एग्जाम्पल आपने अमाइंस किया बट यू नो आपका ये जो चैप्टर है वो फिफ्टी फिफ्टी है या मे बी थोड़ा वीक चैप्टर है आप उसको संडे को रिवाइज करो और एक चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दे दो तो उससे आपको समझेगा कि ये ये टॉपिक आपका वीक है और आप वो टॉपिक्स उसी दिन पढ़ोगे मेक श्योर करो कि आप बैकलॉग्स ना रखो ये मैंने मेरे लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि बैकलॉग्स आए और एनी मी सो डू नॉट कीप एनी बैकलॉग्स संडे के संडे वो सारे बैकलॉग्स खत्म कर दो और अगर आपके कोई वीक में कुछ ब्लैक बैकलॉग्स बचे हैं तो वो भी आप संडे कर सकते हो तो संडे को आप मॉक टेस्ट देना डेफिनेटली प्रेफर करो मैंने चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट तो आपको बताया ही है बट आप मेक श्योर
और आपकी जो भी गलतियां होती है आप उसको मेक श्योर करो कि आप एनालाइज करो यू इधर गिव अ चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट या फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो बट एनालाइजिंग कि कहाँ कहाँ आपके मिस्टेक्स हो रहे हैं कौन से क्वेश्चन में आपको कितना टाइम लग रहा है ये सब बहुत जरूरी है क्योंकि एम एच टी सी टी इज अ टाइम बाउंड एग्जामिनेशन एज आई सेट एम एच टी सी टी इज अ टाइम बाउंड एग्जामिनेशन आपको बहुत कम टाइम मिलता है टू सॉल्व क्वेश्चन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन तो आपको उसकी अभी से आदत रखनी है कि आप बहुत कम टाइम पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैक्सिमाइज करो एट इट फॉर टूडेज वीडियो एवरी बॉडी आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा हो आपको कोई भी कॉमेंट्स या कुछ क्वेश्चन आ तो उसको कॉमेंट सेक्शन में लिख दो आई बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट एंड मैं बस एक चीज कहूंगी कि आपके जो मॉक टेस्ट के नंबर आएंगे आप उसको किसी के साथ कंपेयर मत करो क्योंकि ये आपकी खुद की मार्क्स है और आपको बस खुद के ऊपर फोकस करना है कि आप खुद के मार्क्स को इम्प्रूव कैसे कर सकते हो एंड या ऑल द वेरी बेस्ट आई होप यू डू वेल